So, we will discuss Unit 2 Computer System Architecture and discuss it. In our today's class, we are going to discuss Topic 6 of Unit 2 that is Microprogrammed Control. These are the subtopics coming under this Microprogrammed Control that is Control Memory, Address Sequencing and Design of a Control Unit. Now, after analyzing 2019 June and 2019 December question papers, we have shortlisted the subtopics that is the most relevant subtopics as control memory and address sequencing. So, in the class, we will topics in detail skipping the third one since no question have been asked from that topic. So, let's start our class. Before seeing what is a microprogram control unit, let us recall what is a simple control unit. So, in the one control unit, Within the CPU along with ALU and registers we have a control unit and this control unit is responsible for generating control signals to perform a particular instruction. So, we will do class of program consists of a number of instructions and one instruction one specific operation I can perform so this e operation perform e instructions in the corresponding control signals generate and execution so a control unit in the basic two tasks sequencing and execution so in the sequencing we program instructions and each instructions uh, will perform some micro operations. Micro operations are the term and the term. So, one instruction and one operation perform. Jayum. And e instructions, we will execute a program. Execute that is an ordering. In that ordering, we will perform a proper sequence. We will perform some sub operations. Um perform so, that is the processor and help in the control unit. Then the second one is execution. Execution and one it is simply generating the control signals. Okay. The control unit causes each micro operation to be performed by generating the control signals. And now e control signals generate random methods use. Here. That is one by using a hardware control unit or by using a micro programmed control unit. In the hardware control unit, as the name suggests, in the logic circuit, in the hardware design, uh, that is the use control signals to generate. It is called hardware control unit. Then, the microprogram control unit, it is simply by using programming. That is, we have a control memory. This control memory has some micro instructions. E micro instructions in the program chayadu, control signals generate another. micro instructions, control memory and the carrying detail Now consider a simple assembly language program. So or assembly language program daum, kora number of instructions on daum. E oro instructions um, one particular task or operations perform for example instruction 1 nu parayunnathu load cheyan allengi fetch cheyan aanu instruction 2 nu parayunnathu add cheyan aanu instruction 3 decode cheyan aanu angane oru instructions nathum oru operations perform cheyandadayittu undavu now ee oru instruction agathum endundavum sub instructions undavum that is instruction i consists of sub instructions Instruction 1, Instruction 2, Instruction NI, etc. Okay. So, what do we do? This is the micro instruction. So, instruction inside instruction. That is what we do. Micro instructions. This micro instructions is set in the micro program. That is instruction I. Yonde. Okay. Instruction I. This e instruction I perform. We have a set of micro instructions. That is or you micro program vendor. Okay. For example, varanagi, instruction I and or another uh, load operation on the Vijayaka, the Namada and the one or and load in a memory. So Adanath and Endorem sub instructions where I'm at his end effective address and do dikanam indirect on or direct on or addressing mode on a corre sub instructions Adanagathana where I'm 
അതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയുടെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ആ കൺട്രോൾ മെമ്മറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓർ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ്സിന് എന്തെന്ന് പറയാം മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ കൺട്രോൾ വേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സോ ഈ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡും എന്തുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഹാവ് ടു പെർഫോം സം മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് സോ ഈ ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് സോ നമ്മളിപ്പം മുൻപത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഓരോന്നെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ആദ്യത്തെ എന്തുവാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് സോ കൺട്രോൾ വേർഡ് എവിടെയാണുള്ളത് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ ആ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ ഓരോ വേർഡും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഈച്ച് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നൗ ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്തുമായിരിക്കും എ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ അത് എന്തുമായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ ഓരോ സിംഗിൾ ബിറ്റും ഓരോ സിംഗിൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സി വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് സി ടു തേർഡ് ബിറ്റ് സി ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സി സിക്സ്റ്റീൻ സോ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എ കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ സോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേർഡിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ 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 ബാലൻസ് എല്ലാം സീറോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് മാത്രം നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി സോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ വൺ ആക്കും ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റ്സും സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇൻ ആ കൺട്രോൾ മെമ്മറി സോ എ വേർഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ബിറ്റ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഈസ് എ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കൺട്രോൾ വേർഡ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദ ബിറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റ് ടു വൺ എന്താണ് ആ പാർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ബിറ്റ്സിനെയും വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്തുവാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ സർട്ടൻ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മൾ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറിനകത്ത് ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബിറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി അസേർട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ആ സെറ്റ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആ സെറ്റ് ടു സീറോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് നൗ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഹൊറിസോണ്
so these are the basic concepts of micro programming so micro programming padikkunadinum endakka nammal basic aayittu arinjirikkanam ennalla terminologies ekka nammal nokki ini edutha namukku nammude syllabus il oro topics aayittu cover cheyam our first sub topic is control memory a computer with a micro programmed control unit will have two separate memories a main memory and a control memory okay or micro programmed control unit ullo or computer nadu rendu memories undavum main memory and a control memory so control memory endana namukku ariyam control memory is a storage in the micro programmed control unit to store micro program അപ്പം എന്തുവാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഓക്കെ സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് the next address generator or sequencer control address register control memory rom and control data register so idinath namukku familiar aayittulla word endu aanu control memory rom control memory endanu nammal kandu nammal onnu pettanu recall ede control memory nathu kore a number of control words undayirikkum ee ore control word um ore micro instruction aanu represent cheynathu ee ore control word um ore micro operation perform cheyanaayittanu use cheynathu ആൻഡ് ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണോ ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആ ബിറ്റ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനേബിൾ ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ വച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഓക്കെ സോ നൗ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അസ്യൂം അ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ടു ബി റോം ദാറ്റ് ഇസ് a permanent memory that stores control information so now endana or control address register namku currently edu micro instruction aano execute cheyandathu aa micro instruction de address aayirikkum ee control address register le store cheyidittundavva that is the address of micro instruction that is being executed is stored in the control address register car so namku endund അഡ്രസ് ഉണ്ട് സോ ഈ അഡ്രസ് ഈ അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് കിട്ടും സോ ഈ കറൻലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കൺട്രോൾ ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഇസ് എ കൺട്രോൾ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ അഡ്രസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ is fetched from the control memory and is stored in the control data register so currently execute cheyanda micro instruction de address control address register lum data that is a control word control data register lum nammal endeyum store cheyum now next edana instruction next ed instruction aanu next ed micro instruction aanu execute cheyandathu adinde address hold cheynadana aaru നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റർ ഓർ സീക്വൻസർ അതായത് എന്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഏതാണോ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ നൗ എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ മെമ്മറി അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കുറേ കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സും ഓരോ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണെന്ന് പറയാം ഫെച്ചിനാണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി കോഡ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ദെൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓരോ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻസിനും ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നൗ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം ദെൻ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫെച്ചിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും കോമൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നത് അറ്റ് ചില പ്രോഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലതിൽ സബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ത് തന്
സോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്തിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫെച്ച് ഫെച്ച് എന്നുള്ള മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മളിവിടെ ഐ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ഏത് കൺട്രോൾ വേർഡ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സി ഡബ്ല്യു വൺ ഐ എന്നുള്ള അഡ്രസ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ്സ് കണ്ടു സോ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ വന്ന് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിലുള്ള സി ഡബ്ല്യു വൺ ഐനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കൺട്രോൾ വേർഡ് കൺട്രോൾ വേർഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്താണ് അതിനകത്ത് കുറേ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വൺ സൈൻ വൺ സാൻ സീറോസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണോ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് മാത്രം വണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സി ഡബ്ല്യു ടു ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കൺട്രോൾ വേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഐ വണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ കൺട്രോൾ വേർഡ് ടൂവിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ കാണും സോ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സി ഡബ്ല്യു എൻ ഐ എന്നുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് സോ എന്തുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫെച്ചിങ്ങിനകത്തുള്ള എല്ലാ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഡീ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണ് മെമ്മറി കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മേ ബി ദ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു അങ്ങനെ സീക്വൻസിലി സീക്വൻസിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് സംവെയർ എൽസ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ എന്താവും അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു യൂസ് സം ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ചില ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സോ ഇന്ന് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്താണ് നമുക്കിനി നോക്കാം മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ് സോ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോണത് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ
we can specify seven distinct micro operations normally moonu bit moonu bit nu namak etra operations specify cheyan pattum that is 2 to the power 3 which is equal to eight operations specify cheyan pattum but idile or or operation that is 000 nalla value f1 nu varumbo adu nammal a micro operation endanaanu parayunna no operation ennalla oru idana consider cheyunnathu so adu skip cheythu kayumba balance etra operations undu seven micro operations aanu ee three bits use cheythu namak specify cheyan pattunnathu angane F1 in a 7, F2 in a 7 and F3 ki 7. Total of 21 micro operations namakku specify jayin akku. And e yore case ilu, oru micro instruction agathu, moon micro operations maathre namakku hindi yaan pattu yollu, perform jayin pattu yollu. That is, namakku ethra field yollu, F1, F2 and F3. Moon micro operation yollu field yollu. So, namakku മൂന്നിൽ കൂടുതൽ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും ആ രണ്ട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം മതി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് വണ്ണിനും എഫ് ടുവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അതായത് വൺ സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ എഫ് ത്രീയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ 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 വിച്ച് മീൻസ് no operation എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതാണ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഫീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ ഏഴ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈച്ച് അതായത് ഓരോരുത്തരും ഏഴ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് വണ്ണിൽ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നോ ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ഓപ്പറേഷൻ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അക്യുമുലേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഏഴെണ്ണത്തിനും ഏഴ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടുവിന് ഏഴ് ഓപ്പറേഷൻ എഫ് ത്രീക്ക് ഏഴ് ഓപ്പറേഷൻ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺട്രോൾ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ഫോർ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ബിറ്റ്സ് എന്താണ് ടു ബിറ്റ്സ് ആണ് സോ ടു ടു ദ പവർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്തുവാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വിച്ച് മീൻസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ബിറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഇസ് ഐ നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ മീൻസ് എ സി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ബിറ്റ് ഓഫ് എക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇസ് എസ് and finally 1 1 represent ac is equal to 0 that is a zero value in accumulator and it is represented by the symbol z now adutha endu aanu branch field branch field etra bit thaniyanu ullathu 2 bits aanu ullathu and it is used to specify the type of branching also the branch field is used with the address field to choose the address of the next micro instruction സോ ഈ ടു ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു ടു ദ പവർ ടു നാല് ബ്രാഞ്ച് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ മീൻസ് ജമ്പ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആണ് സോറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അല്ല അഡ്രസ് ഫീൽഡ് സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് അഡ്രസ് ഫീൽഡിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റും കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പോകും കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്തുവാണ് നെക്സ്റ്റ് അതായത് കറൻലി ഏത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ സോ അഡ്രസ് ഫീൽഡിലുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് വയ്ക്കും സോ ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെ അത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ 
then one zero which means return return ennu parayumbo endana return from subroutine that is c a r uh, inverted arrow s b r now avasanatha case ennu parayunnathu mapping aanu so mapping nammal uh, address sequencing padikkumbo detail aayittu njan parnu povunnundu so njan ippa mapping endanannu parayunnilla so this is all about micro instruction format address sequencing സോ നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുവാണ് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നാല് നാല് സബ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ആദ്യം എന്തുവാണ് ഏത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് എങ്ങോട്ട് വരും നമ്മളെ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അത് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫെറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഫെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഡ്രസ് നൗ ഈ ഫെച്ച് റൊട്ടീനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറേ സബ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആദ്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബൈ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിംഗ് ദ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടൂവിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഫുള്ളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു ദെൻ ഫെച്ച് റൊട്ടീൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നോ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് വരും സോ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ടു അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരിക്കും മോട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സോ ഈ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ രീതി കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മെം ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഈ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതിനകത്തും എന്തുണ്ടായിരിക്കും സബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് മോട്ട് ഫീൽഡ് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് സോ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും സോ ഈ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ ഈ ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലുള്ള അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ബിറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇൻ കൺട്രോൾ മെമ്മറി വെർ ദ റുട്ടീൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഈസ് റിഫർ ടു ആസ് എ മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു മെ
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതൊരു സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഫീൽഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓപ്പ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഏത് റുട്ടീനാണോ വേണ്ടത് ആ റുട്ടീൻ്റെ എന്ത് കിട്ടിയ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ മാപ്പിംഗ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ റുട്ടീനിലുള്ള മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സെറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ദ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് നൗ വെൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് കൺട്രോൾ മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഫെച്ച് റുട്ടീൻ അപ്പം എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രോൾ ആർക്ക് പോകണം ഫെച്ച് റുട്ടീനിലോട്ട് പോകണം സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫെച്ച് റുട്ടീനിലോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഫെച്ച് റുട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് മീൻസ് കൺട്രോൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ സോറി കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും സീറോ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫെച്ച് റുട്ടീനിലോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ റുട്ടീൻ്റെ അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് സോ ഇൻ ബ്രീഫ് ദ അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ആർ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഓർ കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എ മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്രം ദ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ആൻ അഡ്രസ് ഫോർ കൺട്രോൾ മെമ്മറി എ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സബ്റുട്ടീൻ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സോ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സബ്റുട്ടീൻ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ അതെന്തുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സബ് റുട്ടീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോമിൽ അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ രജിസ്റ്റർ ആവശ്യം ആവശ്യം വരും ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സബ് റുട്ടീൻ അതായത് നമ്മൾ റോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആൻഡ് ഹിയർ വി കാൻ റൈറ്റ് എനിത്തിങ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഒരു എ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സബ് റുട്ടീൻ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സോ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ബേസിക് ടാസ്ക് ആണുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസിങ് എന്തുവാണ് ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ മെമ്മറി മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണ് ജനറേറ്റ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് നീഡഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേഴ്സസ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജനറലി പറഞ്ഞു പോകുന്നതെല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് നോക്കാം എന്തുവാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഓരോ ബിറ്റും ആ കൺട്രോൾ വേൾഡിൽ ഓരോ ബിറ്റും ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമ്മുടെ സി പി യുവിന് എന്തുവാണ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആവശ്യം വരാം സോ അപ്പം എന്തുവാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണ് സോ ഈ കൺട്രോൾ വേർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻകോഡ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടർ ഫീൽഡാക്കി മാറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ
അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും വൺ ബാലൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ മാത്രമായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട് വേണ്ടി വരും ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊരു ഒരു ടൈം ഡിലേ വരും ദാറ്റ് ഈ ത്രീ ത്രീ ബിറ്റ്സിനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ആ ഒരു ടൈം ഡിലേ വരും ബട്ട് മെമ്മറി എന്ത് മെമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഹോർസോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കി ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കി ദെൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ്സ് ദെൻ അഡ്രസ് സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി വേർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ യൂണി